আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর বীজগণিত 3.1 এর এক নিয়ে আলোচনা করব একের প্রথম হচ্ছে সূত্র সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করো অথবা আমরা শিখব কিভাবে সূত্র সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করতে হয় বর্গ নির্ণয় করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে বর্গের সূত্র জানতে হবে বর্গ সূত্র হচ্ছে যদি আমরা a plus b হোল স্কয়ার লিখে এটা হচ্ছে a স্কয়ার plus 2ab plus b স্কয়ার এটা হচ্ছে বর্গের প্রাথমিক সূত্র এটার বিপরীতে যদি a minus b হোল স্কয়ার লিখি তাহলে এটা হবে a স্কয়ার minus 2ab plus b স্কয়ার অথবা আমাদেরকে সাধারণ এই দুটো সূত্র জানতে হবে এই দুটো সূত্রের মাধ্যমে আমরা এটা সমাধান করব অথবা আমরা লিখতে পারি এই যে সূত্র সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করো আমাদেরকে বলছে যে সূত্র সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করতে পারো আমরা লিখে প্রথমে লিখি ক নাম্বার 2a 3b তাহলে 2a 3b এটা আমরা বর্গ নির্ণয় করব তো আমরা কি করতে পারি এই যে 2a 3b এটাকে আমরা বড় করে দিই এই যে বলছে যে বর্গের সূত্র সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করার জন্য 2a 3b এটাকে আমরা বড় করে দিলাম এখান দিয়ে লিখে দিতে পারি যে বর্গ बोर्डो करे तो बोर्डर शूत्र शायद जाम रहते के समाधन कर बामरा पथ में जो टू ए प्लस थ्री बी जो दी ए ऑफ़ शूट आके ए दोरी बो ए ऑफ़ शूट आके बी दोरी ठीक है ते ये टेके जो दी ए दोरी टेके जो दी बी दोरी ताहले ये टेके ए प्लस बी बी होली स्क्वेयर ए प्लस बी होली स्क्वेयर शूत्र शायद a স্কয়ার a2 এটা হচ্ছে a স্কয়ার তাহলে a স্কয়ারটা হচ্ছে 2a এটা a স্কয়ার বা b স্কয়ার যদি ধরি এটা হচ্ছে 2a a আমরা এখন লিখলাম a a স্কয়ার যেহেতু স্কয়ার আছে সেজন্য এটাকে আমরা ব্র্যাকেট দিলাম a স্কয়ার প্লাস সূত্র 2 যেহেতু a স্কয়ার প্লাস 2ab এই যে a স্কয়ার প্লাস 2ab এই সূত্র 2 বসালাম তারপরে হবে ab 2ab এটা হচ্ছে a এটা হচ্ছে b এবার আমরা বসাবো 2a এটা হচ্ছে a এটা হচ্ছে b 3b টা হচ্ছে b প্লাস b স্কয়ার a 3b টা হচ্ছে b স্কয়ার তাহলে a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার এটা হচ্ছে সূত্রের সাহায্যে আমরা এটাকে বসালাম দেখো সূত্রের সাহায্যে আমরা এটাকে বসালাম এবার আমরা এটাকে সমাধান করব প্রথমে সূত্রের সাহায্যে এটা আবার বলি যে সূত্র এই অংশটাকে এ ধরব এই অংশটাকে b ধরব 2a 3b যদি আমরা এটাকে এ ধরি এটাকে b ধরি তাহলে এটা হবে এই যে a b উপর স্কয়ার আছে এই তাহলে a b হোল স্কয়ার এর সূত্র সাহায্য হবে a স্কয়ার 2ab b স্কয়ার এবারে এটাকে সমাধান করে বের করা আছে 2a স্কয়ার উপর স্কয়ার আছে তাহলে 2 এর বর্গ হচ্ছে 4 এখানে হবে 4 এই a আছে a স্কয়ার আমাদেরকে বর্গগুলো জানতে হবে এখানে 2 স্কয়ার মানে হচ্ছে 2 into 2 equal 4 3 স্কয়ার মানে হচ্ছে 3 ইনটু 3 ইকুয়াল 9 আমাদেরকে সংখ্যাগুলোর বর্গ জানতে হবে বর্গ জানলে আমরা এগুলোকে সহজে সমাধান করতে পারি তারপর প্লাস এই যে এটা আছে গুণাকারে এই পুরো অংশ আটটা আছে গুণাকারে তো আমরা এটাকে গুণ করে ফেলব এই যে 2ab 3 2 6 6 2 12 তাহলে লিখতে পারি 12 এই যে ab 12 a b 12 ab লিখলাম এটা গুণ করলে 12 হয় ab প্লাস এ এ যে এ তিন ওটাকে আছে গুণাকারে এ যে তো এটাকে গুণ করে গুণ করার ফলে এখানে 12 হচ্ছে এখানে 3 2 6 6 2 12 12 এ বি এ প্লাস এর প্লাস এখানে আছে 3b হোল স্কয়ার 3b হোল স্কয়ার তিন এর বর্গ হচ্ছে 9 এখানে হবে 9 আর এখানে হবে উপরে আছে b এ বি স্কয়ার 9 b স্কয়ার এটাই হচ্ছে এটার आंसर এ যে 4 a স্কয়ার প্লাস 12 a b প্লাস 9 b স্কয়ার তাহলে আমরা এটাকে এভাবে বড় করতে পারি এবার আমরা পরেরটা হবে এই যে x স্কয়ার প্লাস 9 এ 2 বাই y স্কয়ার এবার আমরা খ নাম্বার आंसरটা করব এটাতে আর কোনো সমস্যা নাই এবার আমরা খ নাম্বারটা করব খ নাম্বার খ নাম্বারটা হচ্ছে x স্কয়ার x স্কয়ার প্লাস 2 by y square এবার আমরা এটাকে বড় করব যদি এটাকে বড় করার সময় একই রকম ভাবে আমরা পূর্বের যে অঙ্কটা করেছি এটার মত 
তাহলে আমরা এটাকে ধরে নিই এই যে x স্কয়ার প্লাস 2 বাই y স্কয়ার এটাকে আমরা বড় করে দিই এটাকে বড় করে দেওয়ার ফলে আমরা এবার সূত্রের সাহায্যে এটাকে সমাধান করব এটাকে বড় করে দিলাম বর্গের সূত্রের সাহায্যে এটাকে আমরা a ধরব এটাকে b ধরব তাহলে এটা হবে a প্লাস b হোল স্কয়ার এই যে x স্কয়ারটা হচ্ছে a x স্কয়ারটা হচ্ছে a যদি আমরা এভাবে লিখি এই যে x স্কয়ারটা a তাহলে এটা হবে এই যে x স্কয়ার এটা আমরা প্রথম লিখলাম a এই যে তাহলে হবে a স্কয়ার a স্কয়ার প্লাস 2ab সূত্র 2 বসালাম তারপর এখানে এটা হচ্ছে a এটা হচ্ছে b এটা হচ্ছে x স্কয়ার আর b টা হচ্ছে 2 বাই y স্কয়ার প্লাস এবার 2ab প্লাস b স্কয়ার b টা হচ্ছে 2 বাই y হোল স্কয়ার এটা হচ্ছে a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার এবার আমরা এটাকে এটা সূত্র অনুযায়ী এটা সাজালাম এবার এটা x স্কয়ার উপরে পাওয়ার x স্কয়ার আছে তাহলে যেটা x স্কয়ার ভিতরে আছে পাওয়ার পর যদি আমরা এটাকে যোগ করে ফেলি তাহলে হবে x টু দা পাওয়ার 4 প্লাস এই যে 2 এটাকে যদি গুণ করে ফেলি এই দেখো এখানে 2 বাই y স্কয়ার আছে 2 বাই y স্কয়ার এটাকে যদি গুণ করে ফেলি তাহলে এখানে দেখো এখানে 2 আছে এটা যদি গুণ করে ফেলি তাহলে 2 দুগুণে 4 x স্কয়ার তাহলে এটা হবে 4 x স্কয়ার প্লাস 4 y স্কয়ার তাহলে এটা হবে 4 x স্কয়ার y স্কয়ার এই দেখো এখানে এইখানে যে দুটো এটাকে যদি গুণ করে ফেলি তারপর আছে এখানে x স্কয়ার আর y স্কয়ার তাহলে 4 x স্কয়ার y স্কয়ার এ প্লাস বসালাম তারপর এখানে দেখো এখানে এটা হচ্ছে y স্কয়ার ভিতরে এই যে 2 বাই y স্কয়ার উপরে যেহেতু স্কয়ার আছে এখানে তাহলে দুয়ের বর্গ হচ্ছে 4 এখানে উপরে হবে 4 আর নিচে হবে y টু দা পাওয়ার 4 এটা হবে এইভাবে তাহলে x টু দা পাওয়ার 4 প্লাস 4 x স্কয়ার y স্কয়ার প্লাস 4 বাই y টু দা পাওয়ার 4 এই যে এটাকে এখান থেকে আবার বলি এখানে হচ্ছে এটাকে ধরলাম x স্কয়ার a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার আমাদেরকে সূত্রটা জানলে এটা আমরা সহজে সমাধান করে ফেলতে পারি এবার এটা করার পরে আমরা এবার করব গ নাম্বারটা গ নাম্বারটা দেখো এখানে লেখা আছে 4y 5 4y 5x এটার বড় করতে হবে তাহলে গ নাম্বারটা হচ্ছে এই যে 4y 5x 4y 5x এটাকে বড় করব আমরা যেহেতু এটা মাইনাস আছে এবার বড় করতে আমাদেরকে মাইনাসের সূত্র দিয়ে মাইনাসের সূত্র দিয়ে বড় করার জন্য আমরা এটাকে বড় করলাম 4y 5x 4y 5x লিখলাম এখানে আমরা যেহেতু বড় করতে হবে স্কয়ার দিয়ে এখানে লিখে দিতে হবে বর্গ করে না লিখলে চলে আমরা বোঝার জন্য এটা লিখলাম এবার বড় করে লিখলাম এবার এই অংশটাকে আমরা পুরো পথ এই অংশটাকে এ ধরব এবং এই অংশটাকে b ধরব এবার যদি এখানে প্লাস দেওয়া থাকে তাহলে আমরা ওইভাবে ধরব শুধু মাইনাস দেওয়া থাকলে আমরা এখানে শুধু মাইনাসের সূত্রটা প্রয়োগ করব যদি এখানে প্লাস দেওয়া থাকে প্লাসের সূত্রটা প্রয়োগ করব তাহলে 4y 5x এটা হচ্ছে এটাকে ধরব আমরা a প্রথম অংশটাকে ধরে পরের অংশটা b দিয়ে তাহলে এটা হবে a b হোল স্কয়ার সূত্র a b হোল স্কয়ার সূত্র হচ্ছে a স্কয়ার a এটা হচ্ছে 4y এটা হচ্ছে 4y আমাদের কি মনে হয় এটা হচ্ছে প্রথম অংশ এটা হচ্ছে a এটা হচ্ছে b 4y টা হচ্ছে a 5x টা হচ্ছে b তাহলে a স্কয়ার মাইনাস 2ab এটা হচ্ছে 4y b টা হচ্ছে 5x 2ab প্লাস b স্কয়ার 5x টা হচ্ছে b 5x টা হচ্ছে b a b স্কয়ার তাহলে এটা হচ্ছে a স্কয়ার a 2ab 2 টা এটা হচ্ছে 4y আর b টা হচ্ছে 5x প্লাস b স্কয়ার b স্কয়ার b টা হচ্ছে 5x এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে b তাহলে এই সূত্র যে আমরা এটাকে প্রয়োগ করলাম এবার দেখো 4y স্কয়ার তার বর্গ হচ্ছে 16 16y স্কয়ার আমাদেরকে 1 থেকে 15 পর্যন্ত 15 16 পর্যন্ত যদি বর্গগুলো জানি তাহলে আমাদেরকে বড় করতে খুব সুবিধা হবে তাহলে এবার এটা গুণাকার আছে এই তিনটা গুণাকার আছে আমরা এটাকে গুণ করে ফেলব গুণ করার জন্য এটা হচ্ছে 4 5 20 20 2 40 তাহলে এটা হবে 40 a y x প্লাস পাঁচ এর বর্গ হচ্ছে 25 25 x স্কয়ার 
তাহলে এটা হচ্ছে চার এর বর্গ হচ্ছে ষোল ওয়াই স্কোয়ার আর এটা গুণ করলে হবে চল্লিশ ওয়াই এক্স প্লাস এই যে পাঁচ এর বর্গ হচ্ছে পঁচিশ পঁচিশ হচ্ছে এভাবে পাঁচ এর বর্গ হচ্ছে ফাইভ ইন্টু ফাইভ সমান এটা হচ্ছে পঁচিশ তাহলে আমাদের এটা প্রত্যার সবিশ্বাসে শুধু যদি এখানে মানুষ দেওয়া থাকে এখানে মানুষ দেওয়া থাকলে এটা মানুষের সূত্র দিয়ে হবে আর যদি প্লাস দেওয়া থাকে এটা প্লাসের সূত্র দিয়ে হবে এবার আমরা পরের অঙ্কটা করব পরের অঙ্কটা হচ্ছে বড় নাম্বার সেটা হচ্ছে ফাইভ এক্স স্কোয়ার ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই আমরা এবার এটাকে বড় করব বড় করার জন্য ফুল পেট নেই আমরা তাহলে এটাকে সহজে বলি এই বড় করব এটা ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই এটাকে বড় করে দিলাম এবার এটা এ অংশ এ অংশ বি তাহলে এটা হবে এ স্কোয়ার এই ফাইভ এক্স স্কোয়ার এই এটা হবে এ স্কোয়ার মাইনাস সূত্র টু বসবে তারপর এ বসবে ফাইভ এক্স স্কোয়ার এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এটা হবে কে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বি সে অনুযায়ী এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে বি স্কোয়ার এবার আমরা এটা সমাধান করব সূত্রটা আমরা প্রয়োগ করলাম আমাদের বলছে সূত্র সাহায্য বর্গ করার জন্য সেই জন্য আমরা এটাকে সূত্র সাহায্য বর্গ করব পাঁচ পাঁচের বর্গ হচ্ছে পঁচিশ আমরা লিখলাম পঁচিশ এই এক্সের উপরে স্কোয়ার আছে তাহলে এখানে ফাওয়ার আছে তাহলে হবে এক্স টু দ্য ফর ফোর এ মাইনাস এটাকে আমরা গুণ করব পাঁচ দুগুণে দশ তাহলে এটা হবে দশ এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এখানে ওয়াইয়ের উপর স্কোয়ার আছে তাহলে এখানে স্কোয়ারটা হয়ে যাবে সূত্র অনুযায়ী বসাবো তাহলে আমরা সহজে বড় করার নিয়ম কুম্ভ নম্বর অঙ্কটা সেটা হচ্ছে এডি বি মাইনাস ফাইভ সি মাইনাস টু এ এটাকে আমরা এবার বড় করব তা আমরা প্রথমে লিখব যে পদত্ত রাশি এটা হচ্ছে পদত্ত রাশিটা হচ্ছে যে রাশিটা দেওয়া আছে এটা বড় করব তাহলে এটা হচ্ছে এডি বি মাইনাস ফাইভ সি মাইনাস টু এ এটার বড় করব এটার বড় করার জন্য আমাদেরকে দেখো এখানে তিনটে সংখ্যা দেওয়া আছে সেজন্য আমাদেরকে এটা এ মাইনাস বি বা এ প্লাস বি সূত্রের আওতায় নিতে হবে সূত্রের আওতায় নেওয়ার জন্য আমরা এটাকে যে কোনো দুইটা অংশটাকে একটা দৈর্ঘ্য দুইটা অংশটাকে এ দৈর্ঘ্য অথবা দুইটা অংশটাকে বি দৈর্ঘ্য যদি আমরা এটাকে ধরি যে থ্রি বি মাইনাস ফাইভ সি থ্রি বি মাইনাস ফাইভ সি এই ফুর ওই অংশটাকে আমরা ধরলাম এ এ অংশটাকে ধরলাম মাইনাস টু বি এ অংশটাকে আমরা বি ধরলাম যেহেতু এখানে প্রথম ব্যাকেট হয়ে গেছে এখানে তাহলে আমরা এখানে দ্বিতীয় ব্যাকেট দিতে হবে স্কোয়ার যেহেতু এখানে এ প্লাস বি সূত্রে আওতায় আনতে হবে সেজন্য আমরা এখানে তিনটা সংখ্যা দুটা সংখ্যাকে এ ধরলাম এখানে থ্রি বি মাইনাস ফাইভ সিকে এ ধরলাম এবং এটাকে বি ধরলাম এই দুটা আমরা একটা করে এ ধরলাম এটাকে বি ধরলাম তাহলে এ বড় হবে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে আমরা এই পুরো অংশটাকে ধরলাম এই অংশটাকে বি ধরলাম তাহলে এটা হবে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার হচ্ছে থ্রি বি মাইনাস ফাইভ সি এটা হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস টু তারপরে মাইনাস টু সূত্রের টু তারপর এ এটা হচ্ছে থ্রি বি মাইনাস ফাইভ সি এ বি বিটা হচ্ছে টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার টু এ স্কোয়ার এবার আমরা এই যে দেখো এটাকে আমরা সহজ করার জন্য বা সূত্র নেওয়ার জন্য এই পুরো অংশটাকে আমরা এ ধরলাম এটাকে বি ধরলাম তাহলে এটা হচ্ছে এ স্কোয়ার এটা হচ্ছে পুরো অংশটা হচ্ছে এ এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা হচ্ছে এ এ পুরো অংশটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে বি স্কোয়ার তাহলে এবার দেখো এখানে এই যে থ্রি বি মাইনাস ফাইভ সি স্কোয়ার এই পুরো অংশটা আলাদা একটা সূত্রে যায় এই অংশটাকে যদি আমরা এ ধরি অংশটাকে বি ধরি তাহলে এটা হবে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার মানে হচ্ছে থ্রি বি স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এটা হচ্ছে থ্রি বি বিটা হচ্ছে ফাইভ সি প্লাস বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার এ পুরো অংশটা আমরা এটা লিখলাম এ পুরো অংশটা একটা সূত্র আছে এবার এখানে মাইনাসের মাইনাস মাইনাস বসালাম এবার এটা দেখো এটা আছে এটার সাথে গুণাকারে এটা এটার সাথে গুণাকার আছে এই এটা পুরো অংশটা এটার সাথে গুণাকার আছে তাহলে এটাকে আমরা 
এই ফোর অংশটা কি গুণাকার আছে তাহলে এটা হচ্ছে যে দুগুণে চার আমরা এটা ফোর এ লিখি ফোর এ এই অংশটা আমরা এবার লিখে ফেলি থ্রি বি মাইনাস ফাইভ সি এই যে এটা এটার সাথে গুণাকার আছে তাহলে এটাকে আমরা গুণ করে ফেললাম আর এটা আপাতত লিখে দিলাম এটা এটার সাথে গুণাকারে আছে এবার এখানে হচ্ছে টু এ স্কোয়ার টু এ স্কোয়ার দুয়ের বর্গ হচ্ছে চার ফোর এ স্কোয়ার তাহলে এটা হচ্ছে ফোর এ স্কোয়ার এবার দেখো এই যে থ্রি বি স্কোয়ার তিনের বর্গ হচ্ছে নয় নাইন বি এই লাইনটা আমরা আবার বলি এই যে এখানে আছে থ্রি বি মাইনাস ফাইভ সি হোল স্কোয়ার যেহেতু এটা থ্রি বি মাইনাস হোল ফাইভ সি হোল স্কোয়ার আছে এটা একটা সূত্রে আওতায় যায় সেই জন্য আমরা আগে এটাকে সমাধান করে ফেললাম এটাকে এ ধরে এটাকে বি ধরে এটা তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুল হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এবার আমরা ফোর অংশটা লিখলাম এ ফোর অংশটা আছে গুণাকার তো আমরা এটা গুণ করলাম এটা এটার সাথে গুণাকারে লিখলাম এ প্লাসের প্লাস বসালাম টু এ স্কোয়ারের আমরা এখানে ফোর বসালাম এবার এটাকে আমরা সমাধান করব তিনের উপরে বর্গ আছে স্কোয়ার আছে তাহলে এটা হবে নাইন এ বি স্কোয়ার নাইন বি স্কোয়ার এ মাইনাস এর মাইনাস এবার দেখো এই এটা এটার সাথে গুণাকার আছে পুরো অংশটা গুণাকার আছে আমরা লিখলাম তিন দু গুণের ছয় পাঁচের তিরিশ তাহলে এটা হবে তিরিশ বি সি তিরিশ বি সি নাইন বি স্কোয়ার মাইনাস তিরিশ বি সি এখানে প্লাস পাঁচের পাঁচ সি স্কোয়ার পাঁচের বর্গ হচ্ছে পঁচিশ আমরা লিখলাম পঁচিশ সি আছে সি স্কোয়ার লিখলাম এবার দেখে এখানে ফোর এ এ ফোর এ এই ব্যাকেটের আওতার ভিতর যেটা আছে এটার সাথে গুণাকার আছে ফোর এটা এ পুরো অংশটার সাথে গুণাকার আছে তাহলে এটা যদি গুণ করি তিন ছাড়া বারো বারো এ বি এবার দেখো এই অংশটা এই অংশটা গুণ করলাম এবার এটা দিয়ে এই অংশটা গুণ করি পুরো অংশটা এই ধরো অংশটা এটার সাথে গুণাকার আছে এ থ্রি বি এবং ফাইভ সি প্রথমে ফোর এ দিয়ে থ্রি বি রে গুণ করলাম তারপরে ফোর এ দিয়ে ফাইভ সি রে গুণ করব এখানেও মাইনাস আছে এখানেও মাইনাস আছে তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ফোর চার পাঁচ হচ্ছে বিশ এটা এটা গুণ করলে হবে বিশ এ সি প্লাস ফোর এ স্কোয়ার তাহলে এবার এটাকে যদি আমরা এ স্কোয়ার গুলো আলাদা করে ফেলি প্রথম হবে ফোর এ স্কোয়ার ফোর এ স্কোয়ার তারপর হচ্ছে প্লাস নাইন বি স্কোয়ার নাইন বি স্কোয়ার তারপর হচ্ছে প্লাস প্রথমে যে স্কোয়ারগুলো আছে ওগুলোকে আমরা আলাদা করে ফেলি পঁচিশ সি স্কোয়ার তারপর হচ্ছে মাইনাস মাইনাস বারো এ বি মাইনাস তিরিশ বি সি বি সি প্লাস এ বি এ সি এবারে এটাকে আমরা সাজিয়ে লিখলাম প্রথমে আমাদেরকে মূল অংশটা বলি এখানে তিনটা সংখ্যা সহ প্রতীক দেওয়া আছে তো আমরা এটাকে সূত্র নেওয়ার জন্য প্রথমে দুটাকে এক করে নেব মানে দুটা অংশকে একটা অংশ করে নেব এ থ্রি বি মাইনাস ফাইভ সিকে আমরা এ ধরলাম এটাকে বি ধরলাম তারপর যেহেতু আমাদের সূত্রে যাই এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার বা বর্গের সূত্র নিতে হবে সেই জন্য আমরা যেহেতু বর্গের সূত্র যে এটাকে সেভাবে সমাধান করলাম এবং নেওয়ার পরে এখানে এটা হচ্ছে এ এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আবার দেখো এখানে এটাকে আবার সূত্র যায় তো আমরা এটাকে আবার সূত্র করলাম এটা হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র এটাকে সূত্র করে আমরা বসালাম তারপর এটাকে আমরা মানগুলো বসাই দিলাম 